Hi Lalos, welcome back! If you're new, welcome to my channel. I'm Gaia and I'm a language lover. And you? New year, new video. Today we'll talk about the verbs parlare e dire. When using them and some synonyms. Are you ready? These two verbs might seem synonyms, but they are not because they use a different context. Let's see first. Parlare. Parlare means to pronounce words. In questo momento sto parlando con voi. Mario corre già da un'ora e non riesce più a parlare perché gli manca il fiato. Parlare also means to use words to express your thoughts or your feelings. Il mio filtro bocca cervello non funziona bene ultimamente perché parlo senza pensare. It means to chat with someone else. Federica è logorroica. Quando parlo con lei al telefono mi brucia sempre l'orecchio. Do you know that annoyed feeling when you talk too long on the phone and your ear and your phone start to burn? That one. This verb is also used to turn to someone. Carlo, sto parlando con te. È inutile che ti chiudi in camera ad ascoltare musica a tutto volume. Prima o poi dovrai uscire. Non si buttano i mozziconi di sigaretta a terra. Sì, parlo con te, quindi non fare quella faccia innocente. Last but not least is also used figuratively. Gli occhi di quell'attore sono così espressivi che parlano da soli. Capisci cosa pensa il suo personaggio ancora prima che lui apra bocca. Aprire bocca is an expression used as synonym of parlare. Now let's move on to the verb dire. It's used to narrative events, to explain. Devo dirti una cosa. Ti ricordi quell'ultimo cioccolatino che era nella scatola? Ecco, non l'ha mangiato il cane. Sono stata io. It's used to tell something. Non sto più nella pelle. Dimmi subito cosa è successo ieri sera. Non stare più nella pelle is an expression that means I waited this for so long. I am so excited. My excitement is so much it can barely stay in my own skin and it can blow out in any moment. Dire is used also to make a statement. Non è vero che sono grassa. Come puoi dire una cosa del genere? E adesso vi dico, è il momento di cambiare, diminuiremo tutte le tasse. Let's talk about some synonyms or verbs related to the action of making sounds or pronounced words. Chiacchierare, it means to chat and it's an informal word. Conversare, is that means the same but it's a bit more formal. As we said before, aprire bocca. Fiatare, it means parlare, but it's used when you have nothing intelligent to say or nothing related to that conversation. Fiato is breath, but not the one you breathe in, it's the air at the end of a breathing cycle, uh, the one you can see when the weather is cold. This verb is extremely colloquial and is not related to breath. In fact, it's always used as a negative synonym of to talk. It means your words have the same weight of the air. They are absolutely useless. Basta fiatare, non stai dicendo niente di utile. Now we have sussurrare, so to talk quietly. Bisbigliare. I really like the sound of this word. Anyway, it means the same of the previous one and also means to talk low in order to hide something to someone else. Now, three verbs. Mugugnare, borbottare and 
Bofonchiare. All of them means to speak low in order to complain or to make noisy and annoying sound in order to complain. Another cute one is blaterare. I know a lot of super easy sounds to reproduce. Blaterare means to speak a lot but in a useless way or talking about useless things. Usually because you you like the, the sound of your voice. Now let's see together some expressions with the verbs parlare o dire. The first one is parlare al muro. It's absolutely useless to talk with a wall because a wall of course can't understand or either reply to you. When you talk to a person who doesn't want to listen to you or consider your opinion irrelevant, that person is the wall and you're wasting your time talking to that person. Si crede talmente intelligente che non ascolta niente e nessuno, nemmeno i buoni consigli. Parlare con lui è come parlare con un muro. Very similar to the previous one is parlare al vento. When you talk to a person interested in something else or distracted, like for example the stereotype of an angry teenager, you can use this expression because your words fly away in the wind, unheard. Ti ho detto mille volte di rifarti il letto prima di uscire di casa, ma con te come parlare al vento? Next one is parlare arabo or parlare turco. These expressions are very ancient and means the same thing. When you don't understand 100% what you're listening or reading, uh, for example, because you don't have the same skill of the other person, you can use one of these expressions. Lui continua a parlarmi di avanzate formule matematiche, ma per me parla turco. Ti è piaciuto il libro di diritto penale che ti ho prestato? Ma io studio architettura, quello per me era scritto in arabo. Obviously, those expressions are used metaphorically. Another common expression is parlare come un libro stampato. Do you have an exam or an interview and when you talk you seem like a documentary speaker? Well, that's the expression for you. It means you're very good in listen and repeat exercise, but you don't add anything else. All'esame parlava come un libro stampato. Sapeva tutte le risposte, ma mi aspettavo qualcosa di più. The last one is parlare a braccio. And it's the opposite of the previous one. And it means uh, you already have a speech, but you don't use it. Aveva tutti i fogli davanti, ma ha deciso di parlare a braccio e ha fatto comunque un ottimo discorso. To conclude this video, two expressions with the verb dire. The first one, dire solo per dire. That means you're not or you no more 100% serious or sure about your set. Potremmo fare una gita. Ma fuori sta diluviando. Dicevo solo per dire. The next one is per meglio dire. And it's used in place of the phrase uh, I want to be more specific. Dobbiamo comprare del vino per la cena. O, per meglio dire, dobbiamo comprare del vino rosso. Ok, that's it for today. I hope you enjoyed this video. Give it a thumbs up, subscribe and follow me on my Instagram. Thanks a lot for watching and see you in the next video. Ciao!